Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Inna alhamdulillah na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudillana wa man yudhlil falahadiyana Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'd Ala amra boyeb Pratham batna shashkuret allah amma Alhamdulillah তাহলে আমরা এখন সেকেন্ড পার্টটা শুরু করবো বই সেকেন্ড পার্টটা বলতে আমি কি বলছিলাম কি নিয়ে মোয়াল মানে সে এখন কি নিয়ে কথা বলছেন বইয়ের সেকেন্ড পার্টে কার মনে আছে তাওহিদ নিয়ে কথা বলছেন তাওহিদের তিনটা পার্ট নিয়ে কথা বলছেন তাহলে সে ফ্রাহিমহুল্লাহ উনি এই পার্টটা শুরু করছেন এটা বলে যে নো মে আল্লাহ আবার তিনি এলাম জেনে রাখেন তিনি আবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন তারপর সাথে সাথে তিনি আবার দোয়া করছেন আমাদের জন্য মে আল্লাহ হ্যাভ মার্সি আমি মানে আল্লাহ যেটা আমাদের উপর পুরুষ এবং নারী সবার জন্য এটা অবলিগেটরি আবার উনি ওয়াজিব আরেক আরো তিনটা ওয়াজিব ইনি আনতেছেন আজকে কিন্তু চারটা ওয়াজিব শেষ এখন আবার নতুন উনি তিনটা ওয়াজিব আনতেছেন তিনি বলতেছেন প্রত্যেক মুসলিম নারী পুরুষ দলের জন্য উভয়ের জন্য তিনটা মশালা আছে তিনটা জিনিস যেটা শিখা এবং এটার উপর আমল করা ওয়াজিব তা কে বলতে স্যার মোয়ালিক ওয়াজিব মানে কি আর একটু আমি যেভাবে বলছি এটা করলে সব না করলে সব ঠিক আছে বুঝতে হবে এভাবে করে আমাদের বুঝতে হবে ওয়াজিব অথবা ফর যেটাই বলেন না কেন করলে সব না করলে গুলা যখন সাবজেক্ট চেঞ্জ হয় তার সাথে কিন্তু একটা ওয়ার্ড এর অর্থ চেঞ্জ হয় হাদিসের ভাষায় হাদিসের পরিভাষায় সুন্নাফ মানে হচ্ছে এমন কোন কিছু যেটা করেছেন বলেছেন অথবা অ্যাপ্রুভ করেছেন ঠিক আছে ওনার কাজ কর্ম ওনার কথা অথবা কোনো কিছু উনি অ্যাপ্রুভ করেছেন এটাকে হাদিসের ভাষায় শুন না বলে তাহলে সে অনুযায়ী তারই শুন না হাদিসের ভাষা অনুযায়ী কিন্তু আপনি যদি ফিকের ভাষায় আসেন ফিকের পরিভাষায় সুন্নাফ মানে হচ্ছে করলে সওয়াব না করলে কি গুনা তো তারই লেখা তাহলে কি ফিকের ভাষায় কি দায় লেখা শুন না তো আজীব হয়ে যাচ্ছে কিভাবে এখন অনেকেই বলতে পারবো কোরআনের মধ্যে কোথায় আসছে ওয়াজিব আমরা কোন জিনিসগুলোকে বলি যেটা ক্লিয়ার কাট আল্লাহ সুহান অর্ডার করেছেন অথবা ক্লিয়ার কাট রসোল্লাহ সাল্লাহ অর্ডার করেছেন এবং কখন এমন হয় না যে উনি কাউকে দেখছেন এটা না পড়তে এবং উনি তাকে মানা মানে থামান নাই অথবা মানে বলেন নাই যে এটা ঠিক না তখন আমরা বলি যে জিনিসটা ওয়াজিব অথবা ফার এখানে কিন্তু কোনো ডিসেন্সেশন নেই যে শুধু কোরআনে আসলে ওয়াজিব এটা দিয়ে কিন্তু যে যারা হাতে চাও শিখে তারা কিন্তু এই ফিতনাটা এখান থেকে শুরু করে যেটা আপনার হাদিসের ভাষা শুননা নট নেসেল ওটা ফিকের ভাষা শুননা হইতে হবে ওই লজিকে আমরা কি বলি দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব অনেকে এই আর্গুমেন্টটা করবো দাঁড়ি রাখা তো শুননা হাতটা আমি অবাক হয়ে গেছি একবার আমি মালয়েশিয়া ছিলাম তো আমার সাথে একজন ছিল আমি একটু নাম করা ভার্সিটির ইসলামিক ইউনিভার্সিটির মিশারের অনেক নাম করা ইউনিভার্সিটি হারিয়ে গেছে তো আমরা তিনজন বসে নাস্তা খাচ্ছি তো তখন হাতকে দায় রাখার কথা হয়েছে তো তখন আমি অন্য জায়গা থেকে শুনে এসে মানে আমি খুব অবাক ছিলাম কিছু মানুষ আমাকে বলতো দাঁড়িয়ে শুনে দাঁড়িয়ে শুনে ও যে তো সারিয়ে দিতে মানে সারিয়ে থেকে অনার্স করে আসা যে তো সারিয়া থেকে অনার্স করে তো আমি বললাম যে আমি খুব সারপ্রাইজ দাঁড়িয়ে শুনলাম মনে করছি দাঁড়িয়ে ওয়াজিব মনে করে কি বুঝাবো তখন আমি আমি নিজে তো অত বেশি পড়া করতাম একটু বুঝছিলাম যে দায় রাখা তো ওয়াজিব কি কথা তো পরে আমি কি বুঝতাম হচ্ছে ঘাবলাটা হচ্ছে এখানে মানে ঘটনাটা এখানে ঘটে আছে ইস্তলাহ মধ্যে পার্থক্য করতে ভালো ভালো আলেম নিয়ে পার্থক্য করতেছেন আপনি কি কোথায় যাবেন এই জিনিসগুলো কিন্তু বোঝা করতে ওয়াজিব মানে কি করলে সওয়াব না করলে গুলাম মানে দাঁড়িয়ে রাখলে সওয়াব না রাখলে 
সেভ করলে গুড়া না আচ্ছা তাহলে তিনি বলছেন যে নারী এবং পুরুষ দোনো জনের উপর কিছু জিনিস মানে আমি তিনটা জিনিস বলবো যে তিনটা জিনিস শিখা আচ্ছা কেন উনি নারী পুরুষ আলাদা করে কেন বলবো এমন কি কোনো রেলিম আছে যেটা শুধু পুরুষদের উপর আছে আচ্ছা কেন দেখি আমার বউ বাজারে গিয়ে ব্যবসা করে না আমার বউ কি ব্যবসা বাণিজ্যের ফিক্স জানতে হবে আচ্ছা এমন কি কোনো রেলিম আছে যেটা পুরুষদের জন্য যারা ওয়াজিব না যেমন পুরুষের জন্য মাসিক হয় না দেওয়ার তার ওই আইনটা তার জন্য ওয়াজিব না হ্যাঁ কিন্তু যদি আপনি আপনার আপনার ঘরে এমন একজন পুরুষ হন যে আপনার মা বোনের কাছে আনার দায়িত্ব শুধু আপনার হ্যাঁ তাহলে আপনার জন্য এটা শিখা ওয়াজিব জাকাতের সময় ফসলের উপর কতটুকু আসে গরু ছাগলের উপর কতটুকু আসে কয়টা গরু হইলে কয়টা গরুর বাচ্চা কার সাথে কাকে দেওয়া যাবে নাকি দেওয়া যাবে না হ্যাঁ কতটুকু বয়সের উপর এগুলো এটা আপনার জন্য ওয়াজিব না কিন্তু মনে করেন আল্লাহ সাল্লা আপনাকে অনেক রেজ দিল আপনার আপনার রেজিক বাড়লো আপনি বিঘা বিঘা জমি কিনলেন গরুর পর গরু কিনলেন ছাগলের পর ছাগল কিনলেন এখন আপনার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে এইগুলোর উপর এই গবাদি পশুগুলোর উপর জাকাত কিভাবে দিতে হয় সেটা জানো অনেক কিন্তু মনে করে জাকাত শুধু টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট জাকাত কিন্তু নট অলওয়েজ টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ভ্যারি করে কিন্তু অনেক কিছু তো ঠিক আছে আর এখন লিহাল তো এমন কিছু এরিম আছে কিন্তু যেটা শুধু পুরুষদের উপর ওয়াজিব আবার এমনও কিছু এরিম আছে যেটা শুধু মহিলাদের উপর ওয়াজিব আবার এমন কিছু এর মধ্যে যেটা উভয় দোলু জুলুর উপরে ওয়াজিব যেমন একটু আপনার কেন হম তো হেড কেন মতো লাই না অনেকে মনে করে লাই লাই না অথবা আকিদা তো এগুলো শুধু পুরুষদের শিখে না এই জন্য এটা হচ্ছে কষ্টের ব্যাপার যে আমাদের দ্বার সে মহিলাদের ব্যবস্থা তো এখানে আসে যে যে কোনো সিস্টেম রেজিস্টার করতেন তারা জয়েন করতে পারতেন ডেফিনেটলি অথবা আমরা তখন ইউটিউব দিয়ে দিচ্ছি আল্লাহ আমরা চেষ্টা করি যে আমাদের সিস্টার পৌঁছে জানা আমি মানে আল্লাহ সুমাদ যারা কবুল করে আমার খুশি লাগে তখন হয় সবাই দেখি অনেক সিস্টার্সরা ক্লাস করতেছেন সিরিয়াস নিয়ে প্রশ্ন করছেন গ্রুপের মধ্যে গ্রুপের মধ্যে আমার ইউটিউবের মধ্যে তো আল্লাহ সুমাদ হাতের জন্য সহজ এনিওয়েজ এই যে এই এনগুলো যে আমরা অর্জন করছি এটা সবার জন্য ওয়াজেব মহিলাদের জন্য ওয়াজেব ঠিক আছে তো মুয়ালিক তিনি বলছেন যে এখন আমি যে তিনটা জিনিস বলবো এই তিনটা জিনিস মহিলা পুরুষ সবার উপর আসবে মানে যাতে কেউ এখানে কোনো এক্সকিউজ না পারে আচ্ছা তো এটা যিনি এক্সপ্লেন করছেন শেখ হাইতম সানহান হাফেদাবুল্লাহ তিনি বলছেন যে এই সেকেন্ড সেকশনটার মধ্যে বইয়ের সেকেন্ড পার্টটার মধ্যে থ্রি পয়েন্টস রিগার্ডিং তহি তহিদের ব্যাপারে তিনটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলা হবে ঠিক আছে তো তিনি বলতেছেন যেহেতু আমরা এখানে তহিদের নিয়ে তিন মানে তহিদের তিনটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলবো তৌহিদ কি এটা আগে জানতে হবে আমাদের তাহলে হোয়াট ইস তৌহিদ হোয়াট ইস তৌহিদ তৌহিদের আচ্ছা লিখে নেন কিছু লেখা থাকে না আপনারা যদি কখনো ভালোভাবে কোনো টিচারের কাছে ইসলামিক কোনো সায়েন্স পড়েন যদি সে কোনো ভালো প্রসিদ্ধ টিচার হয় এবং আপনি যদি মোটামুটি আরামি জানেন এবং আপনার টিচার যদি জানে আপনি আরামি জানেন তাহলে ইউজুয়ালি দেখবেন টিচাররা আপনাদেরকে কোনো কিছু শিখে নেই সেটার দুইটা ডেফিনেশন নিল লোগা ডেফিনেশন ইসলাম অফ ডেফিনেশন লোগা ডেফিনেশন মানে কি মানে হচ্ছে একটা শব্দের লিঙ্গুইস্টিক ডেফিনেশন থাকে যেমন ফর এক্সাম্পল সলাপ সলার লিঙ্গুইস্টিক ডেফিনেশন আবার বুঝে জিনিসটা কি একটা ওয়ার্ড মনে করেন একটা ওয়ার্ড এক্স এই ওয়ার্ড এক্স টার মনে করেন সলা উদাহরণ এই সলার নিজের ইটস ভাষাগত ভাবে ডিকশনারি খুললে একটা ডেফিনেশন পাব একদম মানে ল্যাঙ্গুয়েজের ডিকশনারি খুললে ইসলামিক ডিকশনারি খুললে তো সালা বলে পাবেন এমন একটা এমন একটা আমন যেটা তার বিদ্যে শুরু হয় সালাম দিয়ে শেষ হয় ঠিক আছে যেটা সময় কোনো সব কাজ করা হারাম হয়ে যায় এরকম বাট লিঙ্গুয়েস্টিকেরই সালার একটা অর্থ আছে যেমন দোয়া আচ্ছা এই একটা ডেফিনেশন থাকে দো সলা ইসলাম মানে আমি আমি যাই না ফেক অথবা হাত নিচ্ছে মধ্যে মনে হয় না অন্য কোনো একটা চেঞ্জ হয় ল্যাঙ্গুয়েজটা বাট অনেক সময় এরকম হয় 
যে গ্রামারিয়ানদের কাছে যেমন এই যে শূন্য ওয়ার্ডটা বললাম হাদিদ স্কলারদের কাছে শূন্য ওয়ার্ডটা ডেফিনেশন একটা শূন্য ওয়ার্ড মানে কি শূন্য ওয়ার্ড মানে হচ্ছে কারোর ওয়ে ফলো করা এটা হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক ডেফিনেশন যেন মানে আল্লাহর শূন্য এটা মানে এটা আল্লাহর স্টাইল এটা আল্লাহর ওয়ে অফ ডুইং সামথিং তাই না এটা আল্লাহর ওয়ে অফ কিছু করা তাহলে শূন্য ওয়ার্ডটা একটা নিজস্ব অর্থ আছে ভাষাগতভাবে একটা অর্থ আছে আবার শূন্য ইস্তলাহি অর্থ আছে ইস্তলাহ মানে কি যে ভাষা যে মানে যে সাবজেক্ট আপনারা পড়তেছেন ওই সাবজেক্টের অলেমাদের মধ্যে এই শব্দটা বলতে কি বোঝায় তো যখন আপনি হাদিদ হাদিদের মধ্যে পড়ালেখা করবেন মুহাদেসরা যখন সুন্নানে কথা বলবে ওদের ইস্তলাহর মধ্যে ওদের ভাষার মধ্যে ওদের পরিভাষার মধ্যে শূন্য মানা হচ্ছে এমন কোন কর্ম মানে এমন কোন জিনিস যেটা রসম করেছেন বলেছেন অথবা উনি অ্যাপ্রুভ করেছেন ঠিক আছে এটাকে ওনারা শূন্য মনে করে আবার আপনি যদি ফিখ ফাকিহদের কাছে আসেন ফিখের ইস্তলাহর মধ্যে ফিকের পরিভাষার মধ্যে সুন্নার অর্থাৎ আবার কি হয়ে যায় থিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে তো এরকম একটা ভাববেন নিজের লিঙ্গুইস্টিক অর্থ থাকে ইস্তলাহি অর্থ থাকে মানে ওই সাবজেক্টের মধ্যে এটা কি অর্থ সেটা পাবো আবার সামনে এটা সারাই একটা অর্থ সেটা সলাদ সারাই অর্থ হচ্ছে কি এমন কোনো একটা কাজ এমন কোনো একটা আমল যেটা শুরু হয় তার বিগ নিয়ে শেষ হয় দশ দিন নিয়ে এবং সবকিছু করা হবে তো উনি বলছেন তো হিদের লিঙ্গুইস্টিক লোকাল উইং ডেফিনেশন কি লিঙ্গুইস্টিক লিঙ্গুইস্টিক এর এটাকে বাংলায় কি বলে আবির পারিবার্ষিক তো ইস্তলা হ্যাঁ উনি আবির আলী গর্তে লিঙ্গুইস্ট মানে লিচ্ছুক এটাকে কি বলা হয় হ্যাঁ তো এটাকে বলা হয় তৌহিদ মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে এফ করেন সিঙ্গল আলাদা টু মেক সামথিং আউট অ্যান্ড টু মেক ইট ওয়ান আপনি একটা কোনো জিনিসকে আলাদা করছেন একা করে আলাদা করে এফ করছে যেমন মনে করেন এখানে সবাই সবার ফোন রাখলো আমার ফোন তার তবে এখানে আলাদা করে রাখলাম দেখেন আর কি আপনার ফোন রাখতে পারবেন আপনারা সবাই মনে করেন এখানে বসলো ওই ক্লাস শুরু হয় উনি না ওস্তাদ এখানে বসুক আপনারা সবাই দিদি সেটে করে এই আপনার আমাকে একা করে নেই এফ করে আমার কাছে গিয়েছে বসলো না বসতে স্যার বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে ভাষাগত ডেফিনেশন অফ তৌহিদ তো বোঝা অনেক জরুরি আচ্ছা এটার সাথে একটা জিনিস মনে আসলো বলে দিই অনেকে না বিদারি এই ফিতনাটা করে সহজ বিদার ভাষাগত ভাবে বিদার মানে এরকম করে বিদার মোবাইল আমাদের জন্য বিদার স্যানো আমাদের জন্য বিদার মাইক আমাদের জন্য বিদার কিন্তু এটা ভাষাগত বিদার আর সারাই পরিভাষায় বিদার মানে কি এমন কোনো কিছু যেটা এবাদতের মধ্যে রসমেন্ট থেকে না এটা আমরা নতুন অ্যাড কিনছি এটাই বিদা তাই না তো অনেকে ওমার বিন খাতাদার একটা কৌল আনেন যে উনি তারাবি সবাটা যখন সবাইকে একসাথে করে আমি বলছে আর এটা কি সুন্দর বিদা না সোহান এরা বুঝে না যে ওমার বিন খাতাব এখানে এখানে বিদা বলতে উনি ভাষাগতভাবে বিদা নিতেছে মানে আমি কি সুন্দর একটা স্টার্টিং পয়েন্ট কি সুন্দর একটা নতুন এমন না যে এটা একদম শারিয়ার মানে শারিয়ার বাইরে কোনো কিছু এটা শারিয়ারই পার্ট বাট অনেকদিন এটা হচ্ছিল না এখন উনি একসাথে করেছেন জিনিসটা এবার ওই স্যামসাংয়ে নিয়ে করছে উনি এটা কিন্তু মানে লোকা ওইভাবে বলছে ইস্তলাহি অথবা শারিয়ারই অর্থে বিদা কিন্তু বানা কি সুন্দর অসংখ্য করবে কিন্তু তোমরা শুরু করছে কি সুন্দর না এই যুক্তিটা কিন্তু অনেকে দেয় আমাদেরকে তার একটা বিদা ফোনে ওমর বিন খাতা বিদা করছে না কিন্তু বলছেও কি সুন্দর বিদা ঠিক আছে এবং আবার তার মনে করে আবার মনে এল লুকেন একজন আছে আবার একটা ছাত্রকে বলতেছিল যে আপনার টিচার কিছু জিজ্ঞেস করেন ওরা দিন সপ্তাহের তো বিদাতের কথা বলবে না আল্লাহ না ওনার বিদা ঠিক আছে এনিওয়েজ তা তৌহিদের লিঙ্গুইস্টিক ভাষাটা আমরা অর্থটা আমরা বুঝলাম ইসলামি কে লিগের অর্থ ইসলাম সার আইতে আমরা আমাদের আকিদা পড়ার সময় আমরা তৌহিদ বলতে কি আকিদার পরিভাষায় আমরা তৌহিদ বলতে বুঝি হচ্ছে টু সিঙ্গেল আউট আল্লাহ আল্লাহকে এক করা আল্লাহকে এক করা প্রত্যেকটা জিনিসে যে মানে যে বিষয়গুলো আল্লাহ সুমতালার জন্য খাস আল্লাহ সুমতালার জন্য স্পেশাল বুঝতে পারছি আল্লাহ সুহানা তালাকে এক করা সিঙ্গেল আউট করা এক্সক্লুসিভ করা ফাস করা সেসব জিনিসগুলোতে যে জিনিসগুলো আল্লাহ সুহানার জন্য এখানে কি কি আসতেছে 
এখানে মধ্যে আল্লাহ সুবাহার সিফাত আসছে আল্লাহ সুবাহ অনেকগুলো সিফাত আছে আসছে না এগুলো আল্লাহ সুখানা তালার জন্য কি খাস এগুলোর মধ্যে আপনার তৌহিদ প্রতিষ্ঠান করতে হবে তৌহিদ চাপে তৌহিদ মানে কি বলছি এক করে না আলাদা করে না তো যখন আমি বলছি আল্লাহর সিফাতে আমি তৌহিদ করছি তার মানে আমি কি করছি সেই সব সিফাত গুলো যেগুলো আল্লাহর জন্য খাস আমি সেগুলো শুধু আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত সিফাতে কথা বললো আল্লাহ সুবাহ নাম আছে আল্লাহ <laughs> তাকফির করার জন্য রেডি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ মানুষ মানুষের তাকফির করতেছে রাষ্ট্রপ্রধান তাকফির করতেছে কে বেদাতি কে বেদাতি না এগুলো বলতেছে কিন্তু ভালোভাবে যদি জিজ্ঞেস করেন তৌহিদ কয় প্রকার এবং তা কি কি এবং সেটার ব্যাখ্যা করো কিছু বোঝার জন্য সবচেয়ে সহজ হয়ে হচ্ছে সেটাকে ভেঙে ভেঙে নিচ্ছে তৌহিদ মানে কি বুঝছি এবার রোবো বিয়া মানে কি বুঝি রূপবিয়া মানে হচ্ছে লর্ডশিপ একদম যদি সহজ হিসেবে বলি মালিকানা না লর্ডশিপ মালিকানা প্রভু মানে মানে বুঝতে পারছে জিনিসটা মানে যিনি আমাদের প্র যিনি আমাদের লর্ড তাই যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যিনি আমাদেরকে কন্ট্রোল করেন যিনি আমাদের আমাদের মালিক আমাদের মালিকানা আমরা তার বললাম তাই না যিনি আমাদেরকে খাওয়ান যিনি আমাদেরকে পড়ান যিনি আমাদের সব কিছু কন্ট্রোল করেন যার অনুমতি ছাড়া কোনো কিছু হয় না তিনি কি আমাদের রাম না তাহলে আমি যখন বলছি তৌহিদ আর রুবু বিয়া রুবু বিয়া মানে বুঝলাম তৌহিদ মানে বুঝলাম দেখি যেটাকে এবার একসাথে লাগাই তার মানে কি আল্লাহ সুমান দালা যে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ সুমান দালা যে আমাদেরকে খাওয়ান দাওয়ান পরান তার হাতে যে সব কিছু তিনি যে সব কিছু কন্ট্রোল করেন তার অনুভূতি ছাড়া যে কোনো কিছু হয় না এই সব কিছু আমি আলাদা করতেছি কার জন্য শুধু আল্লাহর জন্য এইটাই হচ্ছে কি তৌহিদ আর এটি হচ্ছে তৌহিদ আর রুবি বুঝতে পারছি টু সিঙ্গেল আর আল্লাহ ইন হিজ অ্যাকশন টু এফার্ম হি ইজ দ্য অনলি ক্রিয়েটর ওনার এন্ড কন্ট্রোলার অফ বুঝতে পারছি সবাই কে এই জিনিসটা যদি বিশ্বাস করতে পারেন না তাহলে কিন্তু অনেক কিছু আপনার লাইফে সহজ হয়ে চিন্তা করে দেখেন আপনি যদি বিশ্বাস করেন আমাকে খাওয়াবে আল্লাহ আমাকে পড়ায় আল্লাহ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কিছু হবে না কি আপনি হারাম কিছু করার জন্য যাবেন আপনার সুযোগ টাকাটা দরকার আছে তাহলে আপনার মদের টাকা দরকার আছে আপনার ড্রাগসের টাকা দরকার আছে আপনার মানুষকে ঘুষ খাওয়ার অথবা দেওয়ার দরকার আছে আপনার তো এই তৌহিদি আমাদের মধ্যে এখনো আসেনি তৌহিদের আল্লাহর নাম আছে এবং আল্লাহর সিফাত আছে আল্লাহর গুণ আছে ঠিক আছে ওয়াসফের জমা হচ্ছে সিফাত তাই না মানে গুণগুলো মানে অনেকগুলো গুণ আছে প্লুরাল এখানের মধ্যে আপনার তৌহিদ করতে হবে 
মোকাদ্দিমের মধ্যে উনি আসমাফাত নিয়ে কিছু কিছু মূল নিয়ে এনেছেন এগুলো ফর্মে এগুলো পড়লে আপনাদের আসমাফাতের কনসেপ্টটা অনেক কিছু ক্লিয়ার হবে শুধু সেই নাম এবং সেই গুণ গুলোই সাব্যস্ত করব এফার্ম করব যেগুলো ক্লিয়ারলি কোর আন এবং সোলনায় আমাদের কাছে এসে কারণ এটা এমন একটা আয়ন এটা আমরা নিজেরা চিন্তা করে ধ্যান ধারণা করে আমাদের লজিক দিয়ে আমরা এটা আনতে পারবো না বুঝছি নাকি কোর আনে আসতে হবে তোমার অথেন্টিক সুন্দায় আসতে হবে আল্লাহ কোন না দিব আল্লাহ কোন প্রথম পয়েন্ট ক্রিয়েশনের জন্য আমরা কোনদিন সাব্যস্ত হতে পারবো আল্লাহ সুভানতালার যে নাম এবং গুণগুলো আছে সেগুলো আমরা কখনো ওনার সৃষ্টির জন্য সাব্যস্ত করব যেমন আল্লাহ ইস দ্য অল হিয়ারিং তিনি সব শুনেন তারা আমরা বলতে পারবো আল্লাহর কোন সৃষ্টি অল হিয়ারিং কষ্টের ব্যাপার হচ্ছে আমাদের সমাজে এমন মানুষ আছে যারা এই আকিদা পোষণ করে যে তাদের পি অথবা তাদের আউলিয়া তাদের পি যারা বড় বড় স্পিরিচুয়াল মানুষ আছে তারা কবরে থেকেও তারা সব শুনে তাহলে তারা এমন একটা সিফাত কবরে শুয়ে আছে একটা লোকের জন্য সাব্যস্ত করছে যেটা কার জন্য খাস বুঝছি তো সবাই থার্ড পয়েন্ট আমরা সৃষ্টির সৃষ্টির কোন সিফাত অথবা কোন মানে আমরা আমরা ক্রিয়েশনের কোন সিফাত অথবা কোন অ্যাট্রিবিউট আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করবো ঠিক আছে মানে আমাদের আমাদের সৃষ্টি আমাদের কিছু সিফাত আছে না আমাদের কিছু গুণ আছে না সৃষ্টি সৃষ্টি মানে আল্লাহ ক্রিয়েশন কিছু গুণ আছে সেগুলো আমরা কখনো আল্লাহর জন্য সব মানে আল্লাহর দিকে যেমন একটা এক্সাম হ্যাঁ মাফুল যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই হিন্দুদের গড অলওয়েজ দেখবেন একটা একটা লোক ধুতি পরা একটা লোক হ্যাঁ ধুতি পরা একটা খালি গা একটা লোক ওই যে রামায়ণ কৃষ্ণ তাহলে ওরা রবকে ওদের ওদের ইলাফকে ওরা কি করছে মানুষের একটা গুণ দিয়ে দিস মানুষের একটা সুরাত দিয়ে দিস এটা কখনো এটা এটি শেপ বুঝতে পারছি জিনিসটা আচ্ছা হ্যাঁ যেমন ঘুমানো রামায়ণ ঘুমায় কৃষ্ণ ঘুমায় যে জাস্টকে ক্রুসিফাই করছে হ্যাঁ এইবার একটা পয়েন্ট বলো আপনাকে হ্যাঁ আগে বলে থাকবো এইটা বোঝা আপনাদের জন্য অনেক বেশি জরুরি 
আজকে আমরা শুধু এইটা বুঝিয়ে দাম করে ক্লাসটা ছোট থাক কিন্তু এইটা বুঝে না ভাই একদম ক্লিয়ার হবে ভাই বাকি আর দুইটা আছে এই তো এটা আরেকটা বলছি এটা ইস এটা চার নাম্বার পুরো সময় বুঝে না লাগে আল্লাহ সুবহান তালার কোরআনের মধ্যে যে যে নাম এবং গুণ গুণ এসেছে কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে সেটা যেভাবে এসেছে এবং যে অর্থে এসেছে আমাদের সেইভাবে এবং সেই অর্থেই মেনে নিতে হবে সবাই কিনা বুঝতে পারছেন জানি কোরআনের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ কোরআন এবং হাতিসের মধ্যে আল্লাহর নাম এসেছে আল্লাহ আল্লাহর নাম যেভাবে এসেছে এবং আল্লাহর গুণ যেভাবে এসেছে আমাদের ঠিক সেভাবে ওটা মেনে নিতে হবে সেই অর্থে হ্যাঁ আমি সোজা কথা আমরা আল্লাহকে কোনো নতুন নাম অথবা নতুন গুণ মানে আরো এক্সট্রা কিছু যেভাবে করে এসছে এবং যেভাবে হাতিসে আসছে হ্যাঁ সেভাবেই আমাদের মেনে নিতে হবে সেই অর্থেই আমাদের মেনে নিতে হবে বুঝছে আচ্ছা এইখানে তাহলে একটা কথা চলে আসছে একটু উদাহরণ দিয়ে এটা আমরা বলছি আল্লাহ সুবাহ তালা করের মধ্যে হাতের কথা বলা হয়েছে আল্লাহর হাত আছে তাহলে আমাদের এটা নিয়ে আকিদা কি থাকবে আমরা বিশ্বাস করবো আল্লাহর হাত আছে না আমরা তো এটা বিশ্বাস করছি দেখেন এখানে মধ্যে কিন্তু কতগুলো ফের কাজ আমি আপনাদেরকে বলি কতগুলো কনফিউশন আপনাদের কাছে আমি পার্সোনালি সো কর সহি আকিদা মানুষদেরকে দেখছি এই জিনিসটা ভুল করে ফেল ঠিক আছে তারা কি বলতেছে তারা নিজেও জানান একটা গ্রুপ আছে যারা বলে না আমি যদি হাত বলি তাহলে তো আমি আল্লাহকে সৃষ্টি মানে সৃষ্টির সাথে মিলাই ফেলতেছি এটা থেকে বাঁচার জন্য তারা কি করে তারা বলে যে আমরা আল্লাহর হাতকে মানে আল্লাহর হাতকে আমরা মানবই না মানে এটা কিন্তু ডিনাই করে বলে যে না আল্লাহর হাতই নেই আল্লাহর হাত আল্লাহর ওয়াজ আল্লাহর চেহারা হ্যাঁ এটাকে ওরা একদম একদম রিজেক্ট করে ডিনাই করে কিন্তু তারা বলে যে আমি যদি এটাকে হাত আর চেহারা নেত্রী বলি তাহলে তো এটা সৃষ্টির সাথে মিলে যাচ্ছে তাহলে তারা বলে আল্লাহর হাত বলতে আল্লাহর মার্সি অথবা আল্লাহর কুদরত মিন করেন বোঝাতে পারছি অথবা আল্লাহর রাগ বলতে আল্লাহর পানিশমেন্ট মিন করে বুঝাতে পারছি এটাও হবে না আর একটা গ্রুপ আছে আপনারা হইতে পারে এই দুটো যেটা বললাম এটা নিয়ে আপনারা ক্লিয়ার আর একটা আছে তা ফুইত করে রুফাউমি ঠিক আছে এটা নিয়ে অসংখ্য ফিতনা হাতটা লোহাতুল এটাকা যিনি লিখেছেন এবার কোদা মা রহিমা হুয়া ওনাকে নিয়েও একটা শুভ হাত আছে উনি নাকি হাতা এটা ভুল এবং বেনিফিট অফ দ্য ডাউট যদি আমি যুক্তির জন্য বলি উনি এটা ওনার কথাটা মানে উনি মিন করে এটা উনি তো আমাদের জন্য রসুল সালাম না হতে পারে উনি আকিদার এই পয়েন্টটা তুমি একটু ভুল করেছে এটা তো আমাদের জন্য দালিল হয় না এটা কারা তো আমার নলেজ হল যে এবং আমি যত মাসের সাথে কথা বলছি এটা ভুল কথা এবার কোদামা রহিমাহুল্লাহ ওনার আপনি যদি অন্যান্য বই দেখেন মনে করেন আপনি আমার একটা কথা বুঝতেছেন না আপনি আমার অন্য যদি ক্লাস দেখেন আমার অন্য বই দেখেন তাহলে আপনি বুঝে যাবেন ওস্তাদ এই কথার বলতে এটা মিন বল তো আমি যত মশায় কিছু কথা বলছে ওনারা সবাই বলছেন না ইমিন কোদামার অন্য সব বই দেখলে ক্লিনলি বলে যায় উনি মুফাউদ না উনি তফ করেন নেই এক কথা এটা মানি কিন্তু একটা গ্রুপ আছে একটা মানুষ আছে তারা বলে আমরা আল্লাহর হাত মানি আল্লাহর পা মানি আল্লাহর চেহারা মানি কিন্তু হাতের অর্থ কি আমরা জানি না তারা শুধু শব্দটা শাব্দিক ভাবে সাব্যস্ত করে কিন্তু অর্থটা কেন গ্রহণ করে না এরা বলে মানে ইস্তাওয়া মানে ইস্তাওয়া কি বলে ইস্তাওয়া মানে ইস্তাওয়া ইস্তাওয়া কি আপনার বলতে পারবেন ওঠা আরশের উপর উঠেছেন রোজ আমার কিছু বলতে পারে ইস্তাওয়া মানে শুধু ইস্তাওয়া বলতে হবে ইয়াদ মানে ইয়াদ ইয়াদকে তুমি হাত বলতে পারবা না হ্যান্ড বলতে পারবে না ইয়াদ মানে ইয়াদ 
কি করতেছে তারা তারা শব্দটাকে সব বুঝতে কেটেছে কিন্তু অর্থটাকে বাদ দিয়ে গেছে এটা আহলে সুন্নাহ জামা আকীদা না আহলে সুন্নাহ জামা আকীদা কি আহলে সুন্নাহ জামা আকীদা হচ্ছে আল্লাহ সুবহান তাআলা যদি বলেন ওনার হাত আমরা বিশ্বাস করি না হাত কিন্তু ওনার হাত আমাদের মধ্যে খালাস লাইসা কামিস বিহি শাইউন ওয়া হুয়া সামিউল বাসির লাইসা কামিস বিহি শাইউন ওনার হাত কোন সাথে কিছু তুলনা হয় না as simple as that আল্লাহর হাত আল্লাহর হাতের মত আমরা জানি না সেটা কিরকম কিন্তু আমরা যে আল্লাহ বলেছে আল্লাহর হাত আছে আমরা আল্লাহর হাত সাব্যস্ত করব কারণ আমরা যদি না কই তাহলে তো আল্লাহর কোরআন কি ডিনাই করতেছি এটা যে কত বড় ফিতনা ভাই ঠিক আছে তারা বলে হ্যাঁ তুমি আল্লাহর আল্লাহর হাতকে সাব্যস্ত করতে তার মানে তুমি আল্লাহর সাথে তুমি মোতাসাবিয়া হয়ে যাচ্ছ তুমি আল্লাহর সাথে তাসবিহ করতেছো আমি করতেছি না তুমি করতেছো আপনাকে যদি কখন ধরুন যে আমি করছি না আপনি করছেন কিভাবে আপনি করছেন বলে কিভাবে আমি করতেছি আপনি কি যুক্তি দাঁড়া করছেন আপনি বলতেছেন যে আল্লাহর হাত আমি যদি এখন আল্লাহর হাতকে মারি তাহলে আমি আল্লাহর হাতকে আমাদের সৃষ্টি হাতের সাথে তুলনা করে দিতে তুমি না করলে আমি তো করি নেই আমি কোথায় করব হাত বলতে শুধু মানুষের হাতে হইতে হবে পিঁপড়ার হাতে হইতে হবে এটা কে বলছে এটা কেউ বলে নেই মানুষের হাত মানুষের মতো গরুর হাত গরুর মতো ছাগলের হাত ছাগলের মতো পিঁপড়ার হাত পিঁপড়ার মতো এটা যদি আমরা মানতে পারি তাহলে আমরা কেন এটা মানতে পারতেন যে আল্লাহ সুবাহ বলেছেন আমার হাত এবং উনি বলছেন লাইসা কামি ফ্রি শাইহুন ওহ সামিউ বসি তাহলে আল্লাহ সুবাহ হাত আছে এটাও as it suits his majesty eta mai jani na ke ko mushte parse shobai ke ar rahman ala al arsh istawa allah kothay allah arsh er upor uthechen ay uthechen bolle to eta tumi keno ei je jokhon tumi milona shuru korte tokhon tokhoni to tumi tashbih kore fete tar por tumi kore eta theke bachar jonno tumi bolchho ami eta ke inde badi diye dilo na amra tashbih korte chhi na amra eta ke mobil er sathe compare korte chhi na dekhona ke bada dicchi na একজন ইমাম সরি ইমাম মালিকের একদম ফেমাস একটা কোড আছে যে আল ইস্তাওয়া এটা আমরা জানি ওই নাকি মারাটা আমরা জানি কিন্তু এটা কিভাবে আমরা জানি না এবং এটা ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা বিদা ঠিক আছে ইস দ্যাট ক্লিয়ার এখন পাঁচ নাম্বার চারটে লিখে বলতে হবে পাঁচ নাম্বারটা লিখে ফেলেন কোনো এক্সট্রা হাও এক্সপ্লেনেশনে যাওয়া যাবে না আল্লাহ নামে বলছি সাথে হ্যাঁ মানে মন উদাহরণ দেয় মনে মনে করে আল্লাহ সুবাহ রাগ কর আল্লাহ সুবাহ রাগ রাগের কথা বলা হলো আমি বলতো ও আল্লাহ রাগ রাগ বলতে কি বুঝেছি আসলে তিন চার নম্বর পাঁচ নম্বরটা মোটামুটি একই কাছাকাছি জাস্ট আমি যাতে একদম মাথায় থাকে সেই জন্য ভাই করে আল্লাহ করে দিলাম আমি পাঁচ নম্বরটা হচ্ছে মনে করেন ফর এক্সাম্পল আল্লাহর রাগ অনেকে বলে ও আল্লাহর রাগ আচ্ছা রাগ মানুষের তো রাগ উঠে মানুষের রাগ উঠলে রক্ত মাথায় উঠে যায় রক্ত ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায় তাহলে আল্লাহ রাগের নেগেটিভ জিনিস তারা আল্লাহ না মানে এরকম পরে করে তারা হাও মানে হ্যাঁ এটা এদিকে চলে যায় এবং তারপর তারা এটাকে অতিরিক্ত একটা অপশন দিয়ে দেয় যেমন তখন বলে যে না তাহলে যেহেতু মানুষ নিয়ে গেছে তাহলে আমরা রাগ কেউ তাহলে রাগ মানে হচ্ছে আল্লাহ পানিশমেন্ট আল্লাহ আদাব আল্লাহর হাত বলতে আচ্ছা হাত বললে তো অর্থ নিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা তারা অর্থ এক্সট্রা অর্থ অ্যাড করে দেয় আদামের সৃষ্টি কথা বলেছেন নাকি আল্লাহর দুই হাত প্রশস্ত বলে যে আল্লাহ দুই আল্লাহ বস মানে কিন্তু রাগটা কেমন ধরো আমার যেমন 
and it suits Allah's majesty. Allah, Allah, Jinnul Jinnul, suitable. I'm saying, happy boy. Allah hat of a kid. I'm like, dexy Allah hat. That is same rat, same Allah shown to us. ठीक है सर सही बात लाफ प्लान अल्लाह बोलते हैं ना औरा प्लान करे आमी प्लान करी अच्छा शुना अल्लाह शुना अल्लाह देखा आम्रों देखी ना हम चोक दे देखी ना अल्लाह उसे अल्लाह इसे ऑल सीन अल्लाह शॉप देखें रहा किंग ने क्यों नहीं लो मिला फिरी लोग ना मिला फिरी नहीं आवादे देखा आवादे म एक बोझ और एक इम्पोर्टेन्ट और एक इम्पोर्टेन्ट ये जो ना इसमें बोलने जा सके एक तरफ ऊपर एक तरफ जोड़ के मौन कुछ ये इतना ना और एक किसी बाला पॉजिटिव कोलो किसी एट्रिब्यूट करा नेगेटिव फ्रॉम किसी और एक किसी बाला आते हैं तो ना तो ही ना लास्ट वर्सिंग बाद इंशाल्लाह आपने � आखिरी दर चौक कौन है दिखने अल्लाह सुबह तलाक खुले दिन से अबे खुले हाल बोलते हैं शबाई क्या रूप हुआ फंक्शन आसे फाइट जिगेश को एम ए टॉपिक तो मुंग ए आसमास पर आसे पुल आसे भाई बोलते हैं ना हम जाए फोल नहीं अरे तो वही तो रुबू भी आ गया ना तो वही तो लास्ट वर्स फक आच्छा आमी जानला वाला सुबह तलाब के सिस्टी करे से ना आमी जानला वाला सुबह तलाब के खावा नल्ला वाके पोरा नल्ला कैसे आवार पीना जेता हो बे अल्लाह सुबह तलाब हाथी शब्द कुछ कंट्रोल आमी अल्लाह नाम दी अल्लाह के चिंगला अल्लाह सिफात दी आमी अल्लाह में परे जानला एक लोग शॉव वाव एक चीज दिए नहीं ज शे आइबाद है हमरे अल्लाह छारा उन लोग का रोज जुन्नो पोस्ट पे पार होगा जेते बस ये जिनिस्ट करन अल्लाह सुबहतल आवाद के इटा होते पारे ना जे अल्लाह सुबहतल आवाद के सिस्टी कोरे से आवाद के खावान पोरा एवो दिनी आवाद के इन्ने होता ही चहेने दिवन एवो अल्लाह सुबहतल आवाद के कुरान दी एवो सुन्नानी चेंज अल्लाह सुबह तो ना वो एक टा पर्पस दी पृथ्वी पे तो पाठ ही है चलना वो ने सिस्टी को एक टा पर्पस है जन्म एंड इस शीट होते हैं अल्लाह इबाद ये इटन वो दे तो हित पुरते हो ये बोल ये इटन वो दे मेजॉरिटी शेव कर अब तो क्योंकि बोलें कि सिस्टी को सुना है अल्लाह तो बोले अर्रहमान की बोले अल्लाह � बोल में फाइनल जजमेंट डर मालिक के बोला हुआ तो सिफा तो अन्य क्या से संबंध तक उठते से नाम हुआ है एफ़ान उठते से अल्लाह क्रीड पर से डेफ़ उठते से बोले शब्द में से कहना है अल्लाह मालिक अल्लाह का दशम ऐसा भी फ़ोन पुत्र वही रह कि नहीं वाह तो पुत्र से ना पहले तो वही थे तीन टा भाग ना तीनों � किंतु आबाद ताश्चत है अपने वो ही जिनिश को उनमें कारण जो मैं एक टुकड़े देखता हूँ। इस दिस क्लियर ये फ़ोन? ये फ़ोन एक नोट देख जाओ ऑरेंज ये फ़ोन ऑरेंज जोड़। ठीक है सर? ऑने के एक औथर बोले जे अस्मो सिवत अस्मो सिवत अस्मो सिवत की कर शार को रब्बा अस्मो सिवत पर। अच्छा भाई � एवं आपने चीन ने देखे तो अस्तित्व रहे। अम्मे जो भी शक्ति विश्वास करता है आराजक अल्लाह, अमादे की रिज़ तो दीपेर अल्लाह। ये जो भी शक्ति अल्लाह ये नाम डा अल्लाह ये घूंटा अम्मे जो भी शक्ति करे बुझता है। अल्लाह सुबह तेरे खूब कठोर पानीशन दे ये घूंटा जो भी अम्मे बुरुश खावा, अवश्य तो कहते हैं, आसमान वाली सिफार जो दिया था ना वो आपने अपना राब के चिंग में किन्हों में, आपने राब के जो दिया था ना चिंग अपने राब में रही बात है किन्हों में करूं, मानुष पूरी तरह दिखने शुरू करते चाहे, मानुष वाले आगे हार्ड सॉफ्ट करो, आगे अलग कुछ धालो आगे ताकि अब अल्लाह नाम में उनपे पर शिक्षित हो बेअल्लाह ने बुने पर शिक्षित होगी तो बेशुबे ए नाम वों शिक्षे और उन तो नरम हो बेतार पूरा विश्व में रुलने की शिक्षा 
এটাই রসুল মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম করেছেন কিন্তু আমরা করি না এখানে মেয়েদের তারা কোনো মূল্য দিতেন না হাতটা এমন হইতো যখন একটা মেয়ের বাচ্চা মানে যখন ডেলিভারি করবে তারা একটা কবর বানায় অলরেডি ওখানে মানে মহিলাটাকে ওখানে ডেলিভারি করাইতেন যদি বাচ্চা হইতো সাথে সাথে বাচ্চাটা সরি যদি মেয়ে বাচ্চা হইতো সাথে সাথে ওখানে কবরে ফেলে কবর নিন চিন্তা করতে পারেন কি 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 ছিল ওখানে মধ্যে আচ্ছা তারা আরো কি করতেন মনে করেন একটা লোকের পঞ্চাশ ষাটটা বউ অথবা চার পাঁচটা বউ উদাহরণ সেই লোকটা মারা গেছে সেই লোকটা যখন মারা যাবে সেই লোকটার প্রথম ছেলে বড় ছেলে তার আপন মা ছাড়া অন্য যতগুলো সৎ মা আছে প্রত্যেকটা মাকে সে ঠিক যেভাবে সম্পদ পায় সেভাবে করে ওই মা গুলোকে পেয়ে যান চিন্তা করতে পারেন এই জিনিসটা আরো বলি মক্কা মসিকা কি করতেন নিজের বউকে ওদের জন্য গোত্র অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল মানে ট্রাইবালিজমটা অনেক বেশি ছিল উচ্চ গোত্র তারা কি করতো তাদের বউকে পাঠাইতো জেনা করতেন জেনা করার পরে একটা বাচ্চা হইতো বাচ্চা হওয়ার পরে উনি ডিসাইড করতেন ওনার ইচ্ছা উনি উনি যে কোনো একটা লোককে উনি বলবে ও ওই বাচ্চা বাপ এবার ওই বাচ্চার ওই লোকের ওই বাচ্চা দেয় এইরকম পরিবেশে কে আসছিলেন উনি এসে কি চেঞ্জ করতে পারেন নাই আমরা তাহলে এর থেকে আরো এই অবস্থা থেকে কেন পারতেছি না কারণ আমরা ওনার বাঁকে অ্যাবেন্ডেন করছি ছেড়ে দিছি আমরা আমরা নতুন হয়ে বের করছি ইসলাম প্রচার করেন দাওয়ার আমরা নতুন মেথডোলজি বের করছি আমরা রসুল আমরা যদি সবাই মিলে ঐক্য ঐক্য করে না ঐক্য করে না আপনি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মানহাজি আসেন আমরা ঐক্য করি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আকিদে আসেন আমরা ঐক্য করি যাতেই তো ঐক্য হবে না রসুল্লাহ ক্লিয়ারলি সাল্লাহ সাল্লাম উনি ক্লিয়ারলি বলে দিয়ে গেছেন আমাদেরকে যে সেভেন্টি থ্রি টা সাইড আসবে তাই না সেভেন্টি টু টা জাহান নাম একটা হাফ হাই কে যাবে এই উন্মতের জন্য বেস্ট কোন জিনিসটা কি জানি রসবাসা যদি সব হইতো রসবাসা কেনই না সেটা করে যাননি তোমরা সবাই মিলে ঐক্য করে ফেলো যারা ঐক্যের স্লোগান গায় তাদেরকে সে একটা কথা জিজ্ঞেস করেন ডাজেন্ট ম্যাট থাকে না ঐক্যের বলতে তারা আসে রসুল্লাহ নিজে ঐক্যের কথা বলেন নাই তিনি কিসের কথা বলছেন দাঁত দিয়ে কামড়ে দিবেন তারপর আমি বাতিলের সাথে কিভাবে গ্রুপে থাকবো বাতিলের সাথে আমি কিভাবে জামাত বদ্ধ হয়ে থাকবো না না কখনো এটা সম্ভব না ঠিক আছে এখন এই জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে এটা যতদিন মতো আসবে না ততদিন মতো ফোন থেকে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না এডুকেশন সিস্টেম চেঞ্জ করতে পারবেন না 
সোশ্যাল সিস্টেম চেঞ্জ করতে পারবেন না ইকোনমিক সিস্টেম চেঞ্জ করতে পারবেন না এই যে এডুকেশন বলতে যে পলিবল ইন্ডিয়ার যে সিনারিওটা আমাদের দেশে চিন্তা করে দেখেন কেন এখন এটি ডেভেলপ হচ্ছে না কেন এখনো হালাতা ভিত্তিক মান হাজ এখনো আমাদের দেশের মধ্যে এখনো হয়নি আমাদের কি স্কলারের অভাব হয় আমি কি বললাম আমি তো বিদেশে দেখে আসছি একটা থেকে দুইটা পাবেন মাস্টার্সের আমি দেখছি আমি নিজের এক্সপিরিয়েন্স বলছি চার পাঁচ বছর ধরে দেশে এইসব দাওয়ার কাজে একদম সিন না কাজ করে যাচ্ছে আমি তাকে ধরে এসে বলে দেখি ভাই বলেন তো লাই লাহ লাই লাহার মধ্যে ইলা শব্দের অর্থ ভাই না এখন জানি না মনে করে যে তহিদের জন্য কিছু একটা হোক আইনটা কি আপনার জন্য না আইনটা কি আমাদের সবার জন্য না ঠিক <laughs> 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 পড়াচ্ছি ওনার একটা কথা আমি আপনাদেরকে বলেই লাস্ট আজকে শেষ করতেছি উনি ওনার একটা এক্সপিরিয়েন্স বলতেছেন যে একটা দেশে মনে মানে সৌদি আরবে অথবা কোন একটা দেশে এক্সপেরিমেন্ট করছে দুইটা মার্কাস খুলছে কি করছে দুইটা মার্কাস একটা মার্কাসে কি পড়ানো হয় হার্ড সফট করা হয় লজিক দেওয়া হয় সায়েন্টিফিক মিনাটস পড়ানো হয় হ্যাঁ মোটিভেশনাল স্পিচ দেওয়া হয় এগুলো দিয়ে দাওয়াত দেওয়া হয় আরেকটা মার্কাসে যেই মার্কাজের মধ্যে তৌহিদ আকিদা শিখানো হয় সেই মার্কাজের মধ্যে মানুষ শুধু ইসলামী এক্সেপ্ট শুধু মানে থাকে থাকে মানুষ ইসলামি এক্সেপ্ট আর যেই মার্কাজের মধ্যে লজিক হার্ড সফটেনিং মোটিভেশন সাইন্টিফিক মেরাকেল একটা কি দুইটা ইসলাম এক্সেপ্ট করছে তাও যারা ইসলাম এক্সেপ্ট করছে তাও দুদিন পরপর খালি তাদের শুভ হাত আসে তারা এসে হ্যাঁ ও কোরআনের কিন্তু এখন তো মেডিকেল সায়েন্স বলতেছে এটা এই জন্য শেখ সাল খাউল যান ওনাকে যখন হাফেদ বললো ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে সায়েন্টিফিক লজিক দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা দেওয়া এটা উনি বলছেন না উনি জিনিসটা একদম এটাকে মানে স্ট্রিক্টলি এটাকে মারা করছেন কেন সায়েন্স আজকে এটা বলে কালকে এটা বলে আপনার ইমার্কে তাহলে ওটার উপর থাকবে পিওর যেটা রসগোল্লা সালাম সালাম আমাদের কাছে নিয়ে গিয়েছেন সেটার উপরে সেই মানুষের উপর অটল থাকে সেই মেথডোলজির উপর অটল অটল থেকে আমাদের আকিদা তৌহিদ ইমান এইসব জিনিস শেখার তবিক দান করেন এবং সেটার উপর আলোল পাড়া তপন বল করেন আমি যদি কিছু ভুল বলে থাকে ইটস ফ্রম মি অ্যান্ড শাইতান ফ্রম ইট 
Subhanakallah, you're behind me. When I shed on the line, I'll be